ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సినిమా అండి వి కట్టెడ్ ఫోర్ మినిట్స్ ద సినిమా వాజ్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ వి జస్ట్ షూట్ ఇట్ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ రెండున్నర రోజుల్లో వి షూట్ ఇట్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద టీం వర్క్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే నా ఓన్ తమ్ముడు నేను చెప్పను హీ డిడ్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇప్పుడు సౌదీలో కానీ ఇంకొన్ని కొన్ని కంట్రీస్లో తీసుకోండి మీరు ఆడవాళ్ళ మీద జరుగుతున్న అఘాయితలకి ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం వన్ వీక్ సో మన ఇండియాలో ఏమైపోద్ది అంటే అండి ప్రొలాంగ్ అవుతుంది ఇది అయ్యే కొద్దీ ఏమైంది పెరిగిపోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్లు మనం మైండ్ డిస్టర్బ్ చేసే ఇన్సిడెంట్స్ జరిగితే ఎవరు పోయి టచ్ చేసేది ఆడవాళ్ళనే సో ఆడవాళ్ళు అసలు అన్న సున్ అన్న ఇప్పుడు మనసు పరంగా కానీ వేరే పరంగా కానీ అంత స్ట్రాంగ్ అయినా దోసార్ లైక వంట చేస్తున్నప్పుడు వేడి ఆవినే తట్టుకునే ఆడవాళ్ళ మీద ఒక ఆరున్నర మనిషి మగతనం ఏంటి సో ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ సో దట్ వాస్ దట్ వాస్ ద పాయింట్ అండ్ యా అనుకున్న అవుట్పుట్ అంటే అండి ఒక ఛాలెంజింగ్ జాబ్ నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ టెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను ఇప్పటివరకు బట్ దాంట్లో కొన్ని కొన్ని ఉంటాయండి విజువల్ వ్యూస్ వెరీ స్పెషల్ దానివల్ల మేము నేర్చుకుంటాం సో దాంట్లో ఒకటి ఎక్స్ ఎక్స్లో ఏంటంటే అండి లైక్ సైకోటిక్ బిహేవియర్ ఒక ఇది అండ్ రెవెంజ్ లాగా ఒకటి సో మనం ఏంటంటే సైకోటిక్ బిహేవియర్కి మ్యూజిక్ చేయాల్సింది వస్తుంది సో అది ఛాలెంజింగ్గా మారింది సో ఇట్లాంటివి మనకి ఓన్లీ హాలీవుడ్లోనే ఇట్లాంటివి వచ్చి సా వన్ టూ సా టూ త్రీ ఫోర్ సిరీస్ వచ్చినాయి సో ఇదన్నీ చూడాల్సింది వచ్చింది అలాగే ఐటీ అనే ఒక రీసెంట్గా మూవీ వచ్చింది చాలా బాగుంటుంది అది కూడా త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళి థియేటర్లో చూసి వచ్చిన తర్వాతనే కొన్ని సౌండ్ డిజైన్స్ మ్యూజిక్ డిజైన్ దీన్ని చేసాం ఆ మ్యూజిక్ చేయడం వల్ల అప్పుడు నాకు అర్థమై ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేశాను అది అసలు కుదరలే బికాస్ మేము టాలీవుడ్లో ఉండడం మా ఇండియన్ వేలో చేయడం జరిగింది సో దీనికి ఒక హాలీవుడ్ ప్యాటర్న్స్ ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ యూనో సైకోటిక్ బిహేవియర్ దీనిలో దేని ఏదైనా ఉండో వాళ్ళ బిహేవియర్ మారిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఎట్లాంటివి యూనో ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయో దీంట్లో ఎసిడ్ అటాక్ కానీ రేప్ కానీ ఇదంతా సో దానికి ఒక డ్రమెటిక్ వేగా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ వేలో చూపించాం సో మ్యూజిక్ అలానే కన్వే చే చేయడం జరిగింది అలాగే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ యూనో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా మంచి పాత్ర యూనో ఇది చేసింది సో దట్ వాజ్ ద ఛాలెంజ్ సో మనం అలా చేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందండి యాజ్ పర్ ద డే వన్ స్టోరీ ది వినర్ రోజే నేను అన్న చెప్పాడు ఇలా అవుట్లైన్ ఉందని చెప్పి నేను వితౌట్ సీయింగ్ బ్యాక్ ఎస్ ఎడ్ ఓకే చేద్దాం అన్న అని అన్నాను అది కూడా నా సొంత అన్నే ఫస్ట్ టైం ఇంతకుముందు అన్నకి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము నేను ప్రొడక్షన్ కా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కల్లా అలా ఫస్ట్ టైం నేను ఓపెన్గా ఇలాంటి మెసేజ్ ఫిలిం చేయాలని నాకు ఆశ ఎప్పుడైనా కానీ అదే ఫస్ట్ ఒక మెసేజ్ అనేది రీచ్ అవ్వాలని చెప్పి నా ఇంటెన్షన్ అనమాట ఆ కంటిన్యూ ఉంది కదా పార్ట్ టూ దానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ప్లాన్ ప్లాన్లో ఉంది బట్ నాట్ దిస్ ఆఫ్టర్ దట్ టైం ద పార్ట్ టూ కూడా వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు షఫీ అండి నేను ఈ సినిమాకి నేను సౌండ్ ఎఫెక్ట్ చేశాను అండ్ సినిమాకి చెప్పాలంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి అంటే సమాజంలో జరిగిన అంత చూపించారు రేపు కానీ అలాంటి యాసిడ్ పోసడం కానీ అంత చూపించారు సో ఒక డిఫరెంట్ వేలో చూపించారు సినిమాటిక్ వేలో అలాగే సౌండ్ మిక్సింగ్ కూడా చాలా స్కోప్ ఉంది సినిమాలో సో సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ మై వర్క్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ ద టీమ్ అండ్ అంటర్ కాస్ట్ అండ్ క్రియూ సో ఐ థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్ ఫార్ గ్రై ఫార్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ జిల్లా స్టూడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఆల్ ద న్యూ కమ్ న్యూ కమింగ్ టాలెంట్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ ద జిల్లా స్టూడియో విల్ బి ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడియో విల్ టు బి ఇన్ హైదరాబాద్ నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉండే యాక్చువల్లీ నాకు స్టోరీ కూడా తెలియదు ఒక సీన్ చెప్పారు నాకు ఫారూక్ ఆయన మీద ఉన్న హోప్స్తో నేను ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయా ఇంకా గుంటూరు షూట్కి ఈ కాన్సెప్ట్ నచ్చే మేము యాక్చువల్లీ మాకు ఎవరికి స్టోరీ కూడా తెలియదు సీన్స్ చెప్పాడు సీన్లోనే అర్థమైంది ఈ ఫిలిం అమ్మాయిల గురించి అని అందరికీ స్టోరీ తెలుసు నాకు అరుణ్ బాబుకి అసలు తెలియదు మాకు ఒక్కొక్క సీన్ చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళినాక స్టోరీ విని చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయినా నేను పక్కా చేస్తా ఇందులో అని చెప్పేసా ఇంకా నేను షూటింగ్ మీ జర్నీ ఎలా ఉంది డైరెక్టర్ తో యాక్టింగ్ తో మా టీమ్ చాలా చాలా మంచిగా ఉంటుంది మమ్మల్ని చాలా సపోర్ట్ స్పెషల్లీ ఫారూక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మమ్మల్ని చాలా మంచిగా ట్రీట్ చేశారు ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్ అజ్గర్ అలీ సార్ ఆయన అయితే నన్ను చాలా కేరింగ్ గా చూసుకున్నారు వచ్చే వరకు వెళ్ళే వరకు మళ్
ఫరూక్కి కాకుండా ఫరూక్ వాళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళ డాడీకి ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు షూటింగ్ మేము ఏదో షూటింగ్ వెళ్ళి చేసినట్టు అనిపించలేదు అంటే మేమేదో ట్రిప్కి వెళ్ళిపోయి కెమెరా పట్టుకొని ఫోటో తీసుకోవడానికి వెళ్ళినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు కానీ ఉన్న ఎగ్జైట్మెంట్ ఇప్పుడు ఈరోజు మేము స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే మాకు ఇంకా వెయ్యి కన్నా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో ఇంకా ఫరూక్ ఇంతకన్నా మంచిగా ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వేయాలి ప్లస్ ఇంకా అందులో కూడా మమ్మల్ని కూడా పెట్టాలనే చిన్న కకృతి కోరిక ఒకటి ఉంది సో థ్యాంక్స్ అండి హాయ్ దిస్ ఈజ్ కిషోర్ మార్సెట్టి ఎక్స్ ప్రీమియర్ ఇప్పుడే అయిపోయింది ప్రసార్ ల్యాబ్లో సో ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్ దట్ న్యూ జోనర్ అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసరికి కొంచెం ఇలాంటి అటెంప్ట్ అనేది ఈ థ్రిల్లింగ్ ఎంత పెద్ద వైల్డ్నెస్ ఇదంతా చేయడం అనేది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో ట్రై చేసాము సో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటాను ఇంకోటి ఏంటంటే దీన్ని ఎందుకు ఇలా నా క్యారెక్టరైజేషన్ చూసిన తర్వాత మీకు కొంత డౌట్ వస్తే కనుక దానికి చెప్తున్నాను ఇలాగ ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటి ఎవరైనా అటాక్స్ లేడీస్ మీద కానీ ఇలా జరిగితే తప్పు చేస్తే లేకపోతే ఏదైనా అరాచకం చేస్తే వెంటనే ఉండాలి దాని యొక్క శిక్ష ఉంటే అప్పుడు భయపడే ఆగిపోతారు అందరూ సో ఆ ఇంటెన్షన్తో వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే లాస్ అయ్యారో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లాగా వాళ్ళు చేసినది సో గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి పోలీస్ కానీ ఇలాగా సిస్టమ్ అంతా కూడా అలా యాక్షన్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుందని నా నా ఇంటెన్షన్ అందరూ మాలాగా ఇలా వెళ్ళి చేసేయమని కాదు ఇట్స్ సినిమాటిక్ ట్రీట్ అంతే థ్యాంక్ యూ నేను ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నా అందులో ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వు తప్పితే ఎవరు చేయలేరు ఓన్లీ ఇన్నర్వేర్ మీద ఉంటావు నీకు ఓకేనా అంటే జస్ట్ టికెట్ బుక్ చేయి వచ్చేస్తా అన్న స్టోరీ కూడా వెళ్ళి ఆన్ బోర్డ్ మేము లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మొత్తం మేకప్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు స్టోరీ చెప్పాడు బ్రిలియంట్ అనిపించింది ఎందుకంటే మేము ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇది చాలా వైలెంటిక్గా ఉంటుంది చాలామంది చూసేటప్పుడు కొంచెం అంటే వాళ్ళకి అంటే కళ్ళు మూసుకుంటారు అంటే నచ్చక కాదు బట్ అది చూడలేక వైలెన్స్ చూడలేక బ్లడ్ షెడ్ చూడలేక బట్ మా కాన్సెప్ట్ అది బికాస్ మేము ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఈ అఘాత్యాలు అమ్మాయి అమ్మాయిల మీద జరుగుతున్నప్పుడు మనం అనుకుంటాం అలాంటి వాళ్ళని నడి రోడ్డు మీద బట్ట లోడ తీసి నరికేయాలి అమ్మాయిని రేప్ చేసే వాళ్ళని చంపేయాలి కారం పోసి చంపేయాలి ఇలా ఇలా మనం అనుకుంటాం సో అందుకే ఆ క్యారెక్టర్కి ఓన్లీ ఇన్నర్ మేర్ మీద పెట్టి వీళ్ళు అలా చంపడం జరుగుతుంది సో మనం ఏదైతే ఫీల్ అయ్యామో అది చూపించడం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి మీద యాసిడ్ అటాక్ జరిగిన తర్వాత అలాంటి వాడికి జైల్లో పెట్టి మేపి ఇమీడియట్ మన దేశంలో ఎక్కడ ఇమీడియట్గా మనకి న్యాయం రావట్లేదు కోర్టులు కూడా సో ఇలాంటి అంటే ఇలా చేయమని అయితే కాదు డెఫినెట్గా ఇలా చేయొద్దని డెఫినెట్గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ మీద మన న్యాయస్థానం మీద నమ్మకం ఉంది బట్ ఇదే న్యాయం కొంచెం ఎర్లీగా జరిగితే ఇంకొకటి తప్పు చేయకముందే మనం శిక్షలు వేస్తే ఏ అమ్మాయి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులకు గురవదు సో మేజర్గా అది కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియోస్